کدام پول اون پولی که شرکت های نهدی به نام شاه ایران توی تراست سرمایه گذاری کردن و اگه اون پول دست ایران خواهد اومد این پول خودش سند داره این پول هرگز به ایران نخواهد داره این پول اصلا پول ملت ایران نیست شاه ایران رو وادر کردن که دلالی به پذیره شاه ایران دلال نبود وادرش کردن که دلالی نفت رو بپذیره و بشکه ای اینقدر سنت بگیره که نگرفت که تازه راهش هم ندادن به کشورهاشون که تازه تازه اعتراض هم میکردن تازه میخواستن تحویل خمینیش را بدن دو پدر نابکارت بود تخمه نابکار نجس التقاطی محصول بر واقع تاریه شاه ایران نه کشور داشت نه ارتش داشت و ما مثل قلمه رو جن را داشت دومشون رو گذاشتن روی کولشون را فرار کردن نه دولت داشت دولتش تمام غجر و بجور و چرچل و کچور بود نه ملت داشت ملتش همه مغزشون رو آدمایی مثل کدیور و خدیور رو نمیدونم خمینی رو نمیدونم رفتنجانی و این آفتایی در واقع ویروس خورده بودن در سید تاریخ افتخار و سربلندیش رو هم که مورد تجاوز قرار داده بودن بسته هاشم که کنگیز مغول کباب میکرد میخور به پسر بسته هاشم که ناصر دین شاه غجر تجاوز میکرد کدام ملت که در کنار شاه ایران بیسته که تو نجاست بیایی این روز بنشینی و سخن از این بیل بیل میون بیایی که شاه ایران دوز بود پدرت دوز بود که تو نابکار رو زبانه این کشورهای خارج کرد که بیای و به افتخارات یک سرزمین توهین بکنی یا تو ننگین که بنشینی بگی 95 درصد از شاهان ایران جنایتکار بودن و تاریخ رو ساختن تو جنایتکاری و به قول معروف تمام اجداده تمام کسانی که بهشون استفاد میکنی کاش که من فرزند شاه ایران بودم اون وقت شما مبارزه کردن رو میاموختم نه این بی خراز بزدل فرسو نه بنشید هر یاوهی که از دهانتون در میاد بگید و بعد به قول معروف به یک ملت به یک فرهنگ به یک فرهنگی که توضیح داره برای جهان آفرینش توضیح داره برای دانش توضیح داره برای خرد توضیح داره برای مملکتداری و کشورداری توهین بکنید و سرخ کنده و مزدور بیگانه باشید به راستی خسته هستم از این زندگی به راستی که به شرخ سوگن به روشنایی به آفریدگار جهان سوگن اگر میدونستم میام خارج از میهن و در کنار شما آینانی که امروز ملت ایران رو به مسخره گرفتی قرار میگیرم به شرخ سوگن به کوه میزدم شکمم رو با علف سیر میکردم
که امروز ملت ایتن ها و در به در در درون میهن زیر شمشیر احمدی نجات و احمدی نجات هم مورد تایید جهان پس و شما هم هر واقع آب آسیاب دشمن میریزید و آب آسیاب بیگانه و دوام حکومت احمدی نجات رو باعث شدید با اینکه ملت ایران رو از مبارزه راستین دور نگه داشتید همبتن آن گرامی سخنان امروز من براستی سخنان هر روز من هر روز سخنان من حاتر و حاتر میشه هر روز من زنجیری که به دور گردن خائنان ایران خائنان به این فرزمین و به این ملت و به این ملیت انداختم سنگتر خواهد شد تا اونجا که شما توجه نکنید به سخنان من به مبارزه به مبارزه راستین به وظیفه‌ای که آفریدگار جهان به عهده شما گذاشته من گام به گام این زنجیر رو سنگتر خواهم کرد تا جایی که راستی چه عکس عملی از اینها سر بزنه من بیخبر هستم و برام هم جالب نیست برام هم مهم نیست کشتی من براستی زیر آف با شما ملت فکر میکنید که این کشتی زیر آب رو میتونید بیارید بیرون میخوام که ارتش شاهنشاهی ایران رو باسازی کنم و بنیان بذارم میتونید میخوام که مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی رو به گونه قهری و جدی بنیان بذارم نه به گونه ترور نمیدونم پرست و توپ و فنان نه هم تنام دارم میخوام که ارتش شاهنشاهی ایران رو به رژه وا دارم توان این رو دارید که کنار من قرار بگیرید توان فهمیدن سخنان من رو دارید من وطنان گرامی یا راحت تره که گوش به سخنان شهرام همایون بدید بولاد من رو که نفهمیدید شاهنشاه ایران رو که نفهمیدی رضاشاه بزرگ رو که نفهمیدی یزگرد رو که تنها گذاشتی با برس رو جعبوب لیف سفار رو دفلی خان زند رو داریوش سرگم سرش رو بریدی شما هم بطنان ایران شما هم وطنان ایرانی یه از گرد سه بوم رو کشتید شما هم وطنان ایرانی رضا شاه بزرگ رو کشتید شما هم وطنان ایرانی شاهنشاه ایران رو کشتید میخواهید از این خواب غفلت تاریخی بیدار بشید به شرف سوگند برای فرزندان تیمور لند برای فرزندان چنگیز مغل برای فرزندان محمد رتنفان خاجار برای فرزندان نادر گولی اخشار گولی برای سخن فرزندان قولی افشار که نادرم نگیم دار اما قولی کافی به شرف سوگم که به صرفه هست که به ایران و به ایرانیت به پیبندید و دست از لجاجت و مبارزه با سرزمین مادری خودتون بردارید 